রথযাত্রায় কি শেষ করে দিয়েছেন নাকি থার্ড আম্পায়ারের কাছে যাবেন মনে হচ্ছে যাওয়া হয়েছে তাসকিন সম্ভবত আপিল করেছেন যখন প্রথম লকডাউনটা হয় তখন সবাই কিন্তু ঘরের কাজ করেছেন আপনি আমিও ঝাড়ু দেওয়ার অভ্যাসটা ভালোই রক্ত করেছি এক্ষেত্রে নাইম ইসলামও পিছিয়ে নিয়ে দেখুন আউটসাইড আউটস্টাম্পের ফুলার লেং বল সেটা আম্পায়ারের সামনে দিয়ে স্কোয়ার লেগ দিয়ে পাঠা পারফেক্ট সুইপে এবং ওয়েলকাম বাউন্ডারি উনিশতম ওভারের প্রথম বলে একশো একাত্তর मेडिकल इक्विपमेंट पन्न गो टू पंचान पार्सेंट छाड़े घर बस कर चट्टे সফল একটা উইকেট তিনি পেলেন দুটো বল থেকে একটা চার খাওয়ার পর কামব্যাক করেছেন এক্স ক্যাপ্টেন মিরাজ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ক্যাপ্টেন চলে গেলেন আর এক্স ক্যাপ্টেন ক্রিজে বেনি হাওয়েল থাকবেন তিনি স্ট্রাইকে ইয়েস তার জন্য ওভারের পরবর্তী বল ফুল ফাঁকা মিড অফে পড়ল রান নিতে পেরেছেন একটা হাওয়েল পৌঁছে গেছেন ঠিক এই মুহূর্তে আরো এক রান বাড়িয়ে পঁচিশে দলের সংগ্রহ বাড়লো একশো বাহাত্তর পাঁচ উইকেটে ইভেন ফুল ওভার এখন পর্যন্ত ফোর উইকেট সিঙ্গেল এই তিন বলে এসছে পাঁচটা রান উইকেট গেছে একটা মেহেদি মিরাজ এখন কি করবেন মেহেদি মিরাজ কি করবেন তার জন্য কিন্তু রান করতে হবে বিকল্প কোন পথ নেই স্ট্রাইক তো দেবেন আমার মনে হয় যে চেষ্টা করবেন যে নিজেও যতটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় হ্যাঁ বাড়িয়ে নিতে তো চাইবেন পুল শট সীমানার বাইরে ছক্কা বেস্ট বাই ছট নয় ছয় ফার্নিচার না কিনে আপ টু বাইশ পার্সেন্ট ছাড়ে ফার্নিচার কিনুন আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে আর বুঝে নিন দেশব্যাপী ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা জামিল ক্যাপ্টেন্সি मुक्तर उट पे खुब एक सफल बला जाल बाकी दो फिल्डिंग एक रान 
হলো এবং আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল ১৯ ওভার শেষে সেই প্রত্যাশা কিন্তু মিটিয়ে দিয়েছেন একশো আশি হয়ে গেছে এর পরে যেটা করবেন আমার মনে হয় সেটা বাড়তে একটা চাপই প্রতিপক্ষের জন্য একদম এবং তেরোটা রান হয়েছে সঙ্গে আরেকটা কাজের কাজ হয়েছে বেনি হাভেল স্ট্রাইক পেয়েছেন তবে বেনি হাভেল কি মেহেদি মিরাজ সবাই তো ক্যাপ সবাই হ্যাঁ মেহেদি মিরাজ যেভাবে এসেই একটা ছক্কা মেরে দিলেন ওনার স্ট্রাইক রেট তিনশো পঞ্চাশ হ্যাঁ দুই বলে করেছেন সাত রান এবং একটি ছক্কা ওদিকে বাংলাদেশ ব্যাট করা শুরু করেছে একটি রান এখন পর্যন্ত করতে পেরেছে ইফতেখার হোসেন ইফতি এবং মাফিজুল ইসলাম তারা দুজন চার বলে এক রান কোন উইকেট নেই আমরা রাজবর্ধন তাকে দেখছি তিনি বল শুরু করেছেন তো অধিককার আপডেট আমরা দেব অ্যান্টিগাতে বাংলাদেশ বনাম ভারতের মধ্যকার আইসিসি আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু কাতার না কোয়ার্টার ফাইনাল ইনফ্যাক্ট নাম্বার টু উনিশ ওভারে একশো আশি এদিকে পাঁচ উইকেটে নয় দশমিক চার সাত রান রেট মেনটেন করে শেষ ওভারে বিশ হয় হয় শেষ ওভারে পনেরো হলে পঁচানব্বই বিশ হলে দুইশো দশ হলে একশো নব্বই সুতরাং রিচের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ অলরেডি হয়ে গেছে চট্টগ্রামের সিলেটের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স নামের সঙ্গে একেবারে যথার্থতা প্রমাণ করেছে একের পর এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে তারা তাসকিন আহমেদ শেষ ওভারের বল নিয়ে ছুটেছেন প্রথম বল বেনি হাওয়েলের জন্য লম্বা রান আপ ক্লোজ টু দ্য স্টাম্প প্রথম বল ওয়াইড আউট সাইড অফ স্টাম্প কাট শট বল যাচ্ছে সুইপার কাভার দিয়ে ফিল্ডার আছেন ডিপ কাভার পয়েন্টে ফিল্ডার ফিল্ডিং করে বল যতক্ষণই কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন একটি রানে বেশি পেলেন না ছেড়ে দিলে ওয়াইড হতো একটি রান দলের সঙ্গে ওয়ান এইটি ওয়ান ফোর ফাইভ চট্টগ্রাম আমাদের একজন খুব মানে সব সময় আমাদের একজন লিসনার যিনি শুনে থাকেন শামিম সৈকত তিনি কিন্তু একটা তথ্য দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে বেনি হাওয়েল তার জন্ম ফ্রান্সে তিনি কিন্তু খেলছেন ইংল্যান্ডের বলেছি তো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের শ্রোতা বন্ধুরা অনেকেই খোঁজ খবর রাখেন আমরাও রাখি তো আপনাদের কথাগুলো বলে দেওয়ার জন্যই বলা তো ধন্যবাদ শামিম সৈকত আপনাকে সবসময় সঙ্গে থাকবেন তাসকিন যাবেন দ্বিতীয় বলটি তার ব্যক্তিগত কোর্টার শেষ ওভার এবং ইনফ্যাক্ট ইনিংসেরও শেষ ওভার বাউন্সার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কাটশট কাটশট সীমানার বাইরে ছক্কা নাকি চার ছক্কা ছক্কা নতুন ফিনিশার খুঁজছেন মেহেদি মিরাজ ইজ দ্য নিউ ফিনিশার এবং তিনি তার দায়িত্বটা আজকে নিয়েছেন একেবারেই ফিনিশ করছেন তার মতো করে এবং এই মেহেদি মিরাজকে হয়তো সচরাচর দেখা যায় না উপর্যুপুরি দুটি ছক্কার মার তিনি হাঁকালেন তিন বলে তেরো করেছেন প্রথমে সিঙ্গেল নিয়ে হাওয়েল দিয়েছিলেন তাকে সাত রানের ওভার অলরেডি দুই বল থেকে তাসকিন মিরাজের সামনে পড়েছেন ভেবেছিলেন হাওয়েল বিপজ্জনক মিরাজ তার চেয়ে ডেঞ্জার ম্যান হয়ে গেছেন তৃতীয় বল মেদি মিরাজের জন্য একেবারে পা লক্ষ্য করে ট্রোক রাশের জাতীয় বল পারফেক্ট ইও কাল্যান্তে কোনো মতে আটকেছেন বিজয় নিশ্চিত রূপে চার রক্ষা করেছেন তিনি পারলেন না একটা রান রক্ষা করতে কারণ দৌড়ে অলরেডি সেই রানটা নিয়ে ফেলেছে হাওয়েল এবং মিরাজ লেগবাই সূত্রে এসছে রানটা ভেরি গুড কামব্যাক তাসকিনের কাছ থেকে একেবারে পা লক্ষ্য করে পারফেক্ট ইয়র্কার করতে চেয়েছিলেন এই বলটা কোনো মতে পা সরিয়ে নিয়েছেন তবে ব্যাটে না লাগলেও ওয়াইড তো তিনি পাবেন না কারণ তার ভেতর দিয়ে ব্যাট এবং প্যাডের ফাঁক গলে বা পায়ের ফাঁক গলে বল গেছে তার মানে কি হলো তিন বলে রান হলো আটটা একশো আটাশি পাঁচ উইকেটে চট্টগ্রাম দায়িত্বটা এখন হাওয়েলের কাঁধে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং যেটা রঞ্জন আপনি বলছিলেন কারণ আগের বলটা বাউন্স হওয়া তারপরে ইয়র্কা দেয় এবং ইয়র্কা কিন্তু বাংলাদেশের বোলাররা সাধারণত একটু কম অন্য দেশের তুলনায় দিতে পারেন সেটা আমরা জানি এ যাত্রায় ভালো একটা ইয়র্কা হয়েছে আবারও পুল শট শট পেছ ডেলিভারি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বল কিন্তু সীমানায় আছড়ে পড়ল ছক্কা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখে শুনে বুঝে তিনি এই ছক্কাটা আগিয়েছেন দেখুন পাওয়ার ক্রিকেট কাকে বলে ফটোগ্রাফিক বারোশো তেত্রিশ ওয়াট শক্তি জেনারেট করেছে একেবারে কারেন্ট আরো একটা এবং এই ছক্কার সাহায্যে দলের সংগ্রহ পৌঁছে গেল একশো চুরানব্বইতে এবারের আসরের সর্বোচ্চ স্কোর ওয়ান নাইনটি হয়েছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল ওয়ান নাইনটি ওয়ান এবং তারপর এটাই সবচেয়ে সর্বোচ্চ হয়ে গেল আবার খারো লেন্থের বল আবারও ফুল শর্টস আবারও ব্যাটে বলে হয়েছে বোটো মেন্টে লেগেছে উচ্চতা পেয়েছে দূরত্ব পাবে কিনা বেলো ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি বেনি হাওয়েলের ব্যাটে ইটস আ ম্যাক্সিমাম যা ভাবা সেই কাজ প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি টোয়েন্টি 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 টু এ দুইশো রান ছিল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স দলীয় দুইশো বাংলাদেশ লিমিটেড কেন নয় কেন নয় প্রথমবারের মতো দুইশো একটা বিশেষ মুহূর্ত বঙ্গবন্ধু বিপিএল টি টোয়েন্টি 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 এর জন্য এবং অবশ্যই চট্টগ্রামের জন্য
ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত শেষ বলটি ইনিংস এর দৌড় শুরু করলেন এবারে পায়ের উপরে একটা ইয়োরকার লেংথ এর বল তবে ইয়োরকা হয়নি লোয়ার ফুল টস তাতে কি হবে জায়গায় রেখে একটু জোরের উপরে খেললে কিন্তু হতো তার মধ্যেও দুটি রান নিয়ে ফেলেছেন দুটি রান তাহলে ছয় ছয় বারো তিন ছয় আঠারো বাইশ কুড়ি বাইশ রানের একটা বড় ওভার দিয়ে কিন্তু শেষ হলো প্রথম ইনিংস এর খেলা বিশ ওভারের খেলা শেষে দুশো দুই দুশো তিন রানের টার্গেট দুশো দুই পাঁচ উইকেটে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে এই মুহূর্তে যেটা বলতে চাই সেটা হলো রঞ্জন এই ধরনের ম্যাচ পরপর দুটো ম্যাচ যদি আপনি একটানা কমেন্ট্রি করেন আমার মনে হয় তিন দিন আপনার কণ্ঠের রেস্ট দরকার সেই ব্যাপারটাও কিন্তু আমরা একটু পরে যখন বিরতিতে যাব তখন আলোচনা করব তবে বেনি হাওয়েল বিশ বলে উনচল্লিশ রান করেছেন আর মেহেদি মিরাজ দারুণ কেমিও চার বলে তেরো রান করেছেন দারুণ বিপিএল এর এই সুখের মুহূর্তে একটা খারাপ খবর অ্যান্টিকা থেকে ভেসে আসছে বাংলাদেশ সানা নাইনটিন দল তাদের প্রথম উইকেটটা হারিয়েছে মাহফিজুল ইসলাম তিনি রবি কুমারের বলে আউট হয়ে ফেরত গেছেন চার বল থেকে দুই রান করে এক ওভার তিন বলে সেখানকার স্কোর তিন এক উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ সানা নাইনটিন দল জয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বলটেন পণ্য কিনে পাচ্ছেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ও পঞ্চাশ হাজার পণ্য ফ্রি আমাদের চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বনাম সিলেট সানরাইজার্স ধারাভাষ্য রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট ইনিংস ব্রেকে হটস্পটে স্বাগত জানাচ্ছি রঞ্জন বঙ্গবন্ধু বিপিএল দুই হাজার বাইশ জমেছে সাগরিকায় এবং সাগরিকে আজকে ম্যাচ নম্বর টুয়েলভে দুইশো দুই প্রথমবারের মতো দুইশো ক্রস করলো চট্টগ্রামের ইনিংস দুইশো দুই পাঁচ উইকেটে তারা থামলো দশ বলে একত্রিশের অসাধারণ পার্টনারশিপ শেষ পাঁচ ওভারে তুলেছে একাত্তর রান ব্যাটিং ডমিনেশন কাকে বলে কত প্রকার কি কি একেবারে সংজ্ঞা উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিলেন উইল জ্যাক্স আফিফ ধ্রুব সাব্বির রোমান বেনি হাওয়েল নাইম ইসলাম মেহেদি মিরাজরা দারুণ দারুণ মেহেদি মিরাজ ইভেন চার বলে তেরো অপরাজিত দুটি ছক্কা ভাবা যায় তবে পেনি হাওয়েল দেখালেন পাওয়ার ক্রিকেট একুশ বলে করলেন একচল্লিশ রান তিন তিনটি ছক্কা দুটি চার তিনটি করে ছক্কা হাঁকিয়েছেন ওদের উইল জ্যাক্স এবং আফিফ ধ্রুব সুতরাং সবচেয়ে বেশি ছক্কা বলা যায় এই ইনিংসে এসছে নটি ছক্কা নটি মেরেছেন তিনজন এবং দুটি মেরেছেন মেহেদি মিরাজ এগারোটি ছক্কা সোফার একটা বড় ইনিংস এই আসলে সবচেয়ে ভালো ইনিংস বলতে হবে সেটা হয়ে গেছে এবং দুশো তিন রানের বড় রানে অবশ্যই চাপা পড়েন কিনা সিলেট নাকি সেটা টোপকে যান সাগরিকে এই দ্বিতীয় ইনিংস যেখানে একটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি কন্ডিশন বা ব্যাটিং প্যারাডাইস আমরা বলতে পারি সেগুলো নিয়ে কথা হবে অবশ্যই ফেসবুকে দেয়া পোস্টে আপনারা এসে লিখবেন অনেক বেশি এন্টারটেনিং ছিল প্রথম ইনিংসটা সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের অনুভূতি ব্যক্ত করবেন তবে ওদিকে আন্ডার নাইনটিনের অবস্থা যেটা আমরা বলছিলাম তিন এক উইকেটে যেখানে ইফতেখার হোসেন ইফতির সঙ্গে প্রান্তিক নওরোজ নাবিল তিনি এসছেন নতুন ব্যাটার হিসেবে আর্লি ব্রেক থ্রু পেয়ে গেছে ইন্ডিয়া যেখানে রবি কুমার তিনি প্রথম উইকেটের দেখাটা পেয়েছেন তো অধিকার খবর আমরা দেব তবে এ প্রান্তে পূর্ণ এবং সিয়াম যুক্ত হচ্ছেন তাদের দুজনকে স্বাগত জানাই এরকম হাই ভোল্টেজ একটা ইনিংস এর পর দারুণ ফাইনালি বিপিএল বোধ হয় স্বরূপে ফিরল দারুণ বলেছেন রঞ্জন এবং ধন্যবাদ আবার আপনাকে যুক্ত করবার জন্য টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কুড়ি ওভার থেকে দুইশো দুই পাঁচ উইকেট হারিয়ে পাহাড় সম একটা টোটাল আপনি বলতেই পারেন সিলেটের জন্য অপেক্ষা করছে এবং সেখানে টপ স্কোরার ছিলেন উইল জ্যাক্স তিনি প্ল্যাটফর্মটা সেট করে দিয়ে গিয়ে ছিলেন উনিশ বল থেকে বান্ন রান সাতটা চার তিনটা ছক্কার সাহায্যে স্ট্রাইক রেট ছিল দুশো তেয়াত্তর দশমিক ছয়
আট এবং ধ্বংসলীলা চালিয়েছেন শেষ দিকে এসে বেনি হাওয়েল একুশ বল থেকে একচল্লিশ দুটো চার তিনটা ছক্কা বিশাল ছক্কা আপনি বলতে পারেন স্ট্রাইক রেট দেখুন একশো পঁচানব্বই দশমিক দুই চার এবং আরও একটা ইম্প্যাক্টফুল নক খেললেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর জার্সি গায়ে এবং দেখুন এই টুর্নামেন্টে তিনি এখন পর্যন্ত পাঁচটা ম্যাচ থেকে ব্যাট হাতে একশো আটান্ন রান করেছেন সর্বমোট ব্যাটিং গড় চল্লিশ প্লাস স্ট্রাইক রেট একশো সাতাশি ঊর্ধ্ব এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে এগারোটা চার দশটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন একমাত্র ব্যাটার যিনি এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত দশটা ছক্কা হাঁকালেন এবং যে শর্ট রান জ্যাপটা রঞ্জন আপনি দেখেছেন মাই গুডনেস পাওয়ার দেখুন আমার এখনো চোখে লেগে আছে আমি ভুলতে পারছি না সেই শর্টফুল ক্রিকেটার এবং এই বেনি হাওয়েল বল হাতে ব্যাট হাতে যে ধরনের কার্যকরী আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতের টি টোয়েন্টি ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক লিগে দরদাম বেশ উঠতে যাচ্ছে তার কোন আইপিএল এর ফ্র্যাঞ্চাইজি কি দেখছেন আজকের ম্যাচ বা এই টুর্নামেন্ট দেখছেন এখন অবশ্যই যারা যারা এই কেনাকাটার মধ্যে থাকেন বা এই লিগ নিয়ে থাকেন তারা তো জহুরি চোখ দিয়ে রাখেন যে কোনো লিগ আমার মনে হয় তারা একটা নজর রাখেনি তো সেখানে বেনি হাওয়েল একটা দারুণ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বলেন পিএসএল বলেন বিগ ব্যাশ বলেন কিংবা আইপিএল সেই সব জায়গায় কিন্তু তার যে ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি সেটা অসাধারণ এমন না যে একদিন খেলেছেন এরকম প্রতিদিনই সার্ভিস দিচ্ছেন কি বল হাতে ব্যাট হাতে এবং প্রায় টু হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট মেনটেন করা প্রত্যেক ম্যাচে এবং ফিনিশটা ঠিকমতো করা পাশাপাশি আমি দেশীয় ক্রিকেটারদের অবশ্যই চট্টগ্রামে একটু সাধুবাদ দিতে যে আজকে বেটার স্ট্রাইক রেট মেনটেন করেছে সবাই আফিফ দ্রুব ওয়ান থার্টি ফাইভ আপ আঠারো বলে আটত্রিশ আপনি সাব্বিরের যদি দেখেন ওয়ান হান্ড্রেড আপ উনত্রিশ বলে একত্রিশ উনি যখন এক্সিকিউট করবেন তখন হয়তো উনি আউট হয়েছেন কিন্তু নাইমের সাত বলে আট বাদ দিলেও মেহেদি মিরাজের অ্যাপ্রোচ অসাধারণ লেগেছে তিনি ছক্কার জন্য খেলেছেন এবং চারটা বলের মধ্যে দুটো ছক্কা তিনি হাকিয়েছেন মাত্র চার বল তিনি স্ট্রাইক নিয়েছেন তেরোটা রান করেছেন তো তিনশো পঁচিশ দেখার মতো একদম এবং এক্সট্রা মারফত সিলেট আজকে এগারোটা রান দিয়েছে সেখানে দুটো ওয়াইড ছিল আটটা লেগ বাই ছিল এক বাই ছিল এবং আমরা যদি সিলেট সানরাইজার্স এর বোলিং কার্ডের কথা বলি সেখানে একটা করে উইকেট পান তাসকিন আহমেদ সোহাগ গাজি মোসাদ্দেক সৈকত রাভি বোপারা এবং মোক্তার আলী আলাউদ্দিন বাবু তাকে মাত্র একটা ওভারই বোলিং করানো হয়েছে এবং ছেলে খেলায় মেটেছিলেন তাকে নিয়ে উইল জ্যাক্স এক ওভার চোদ্দ রান বিনা উইকেট সঞ্জামুল তিন ওভার চৌত্রিশ রান বিনা উইকেট তাসকিন আহমেদ শেষ ওভারে বাইশটা রান দিয়েছেন ওভারঅল ফিগার এই ম্যাচে চার ওভার তেপান্ন রান এক উইকেট মোসাদ্দেক সৈকত স্কিপার ইকোনমিক্যাল পারফরমেন্স দিয়েছেন বল হাতে চার ওভার পঁচিশ রান একটা উইকেট রাভি বোপারা ইউটিলিটি ক্রিকেটার আরেকজন ইংলিশম্যান চার ওভার তেইশ রান এক উইকেট মুক্তার আলী দুই ওভার ছাব্বিশ রান এক উইকেট পাওয়ার প্লেতে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স একাত্তরটা রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল ওই যে বললাম টোনটা সেট করে দিয়েছিলেন উইল জ্যাক্স এবং ফিনিশিংটা প্রোভাইড করলেন কে বা ফিনিশিংটা দিলেন কে সেই বেনি হাওয়েল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর তুরুপের তাস বলতে পারেন এবং অসাধারণ অসাধারণ একটা পার্চেজ আমি বলবো চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর কাছ থেকে এই ধরনের ইউটিলিটি একটা ক্রিকেটারকে তারা দলে ভিড়িয়েছে এবং ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছেন রান অবে ম্যাচ উইনার কোন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি তিনি অকশনে নাম লিখিয়ে থাকেন বিশ লাখ ইন্ডিয়ান রুপিজেও তাকে পেয়ে যায় বেইস প্রাইজে আমি সেটাকে বলবো একেবারে নেহায়ত কোন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি লাইক এ স্টিল বলে না চুরি করে নেওয়া অনেকটা সেটাই হয়ে যাবে যদি কোন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি হি ইজ এম ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি আমি একজন ফ্যান হয়ে গিয়েছি বেনি হাভেলের তো ইউ ক্যান মেক এ কল আইপিএল এর অন্তত বেনি হাওয়েল এর জন্য তিনি আপনি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে অবশ্যই আমার মনে হয় যে এই ধরনের ইম্প্যাক্টফুল ক্রিকেটার কেই খুঁজে লিগগুলো এবং তার দিকে একটা বাড়তি নজর থাকবেই আমরা কমেন্টস পড়বো কিংবা অন্যান্য দিকে যাব তবে সিয়ামের কাছ থেকেও তার মতামত জানতে চাই সিয়াম ফাইনালি আমরা চট্টগ্রাম পর্বে যে প্রথম দুই শোট দেখা পেলাম বারোতম ম্যাচে এসে একদমই এবং শুরুতে আমি বলছিলাম যে যদি সবাই মিলে কিছু ইম্প্যাক্টফুল ইনিংস খেলতে পারে এবং 
বেশি নয় যদি সবাই মিলে অন্তত পঁচিশ থেকে ত্রিশ বা ত্রিশ অর্ধ কিছু খেলতে পারে তাহলে কিন্তু একটা ওভারঅল টিম গেম টিম গেম হলে কিন্তু স্কোরটাকে একটা পাহাড় সম জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় দেখুন আজকে শুধুমাত্র কেনার লুইস তিনি বারো বল থেকে আট রান করেছিলেন অর্থাৎ একশো নিচে স্ট্রাইক রেট শুধু একজন ব্যাটসম্যানের এবং বাকিরা উনিশ বল থেকে বাড়ানো আঠাশ বল থেকে আটত্রিশ উনত্রিশ বল থেকে একত্রিশ একুশ বল থেকে একচল্লিশ সাত বল থেকে আট চার বল থেকে তেরো অর্থাৎ সবাই বড় ছোট সব মিলিয়ে কন্ট্রিবিউট করেছে এবং রানটা গিয়ে দেখুন দুশো দুই সিলেট সানরাইজার্স এর গতকালকের ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম একশো রানের একটা ইনিংস আছে কিন্তু বাকিদের কাছ থেকে কিন্তু কোনো ইম্প্যাক্টফুল কন্ট্রিবিউশনটা পাওয়া যায়নি সেখানে কিন্তু তারা আসলে ধরা খেয়ে গিয়েছিল গতকালকে একশো রান করতে পেরেছিল পাঁচটা উইকেট হারিয়ে তবে সেখান থেকেই আমার কাছে মনে হয় যে মেহেদি হাসান মিরাজের সাবেক দল এখন বলতে হবে যেহেতু নাইম ইসলাম ক্যাপ্টেন তার দল আসলেই সেখান থেকে শিক্ষাটা নিয়েছেন এবং সেইভাবেই কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী সবাই কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলেছেন রঞ্জন দেখুন উইল জ্যাক্স তিনি একটা শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন তারপর তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পর সাব্বির রহমান এবং আফির যখন খেলছিলেন কিছুটা স্লট হয়ে গেছিল রানের গতি তারা তারপরে সাব্বির রহমান আউট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আফিফ সেই দায়িত্বটা নিয়েছেন আফিফ মেরে খেলেছেন তিনটা ছক্কা একটা চার এরপরে বেনি হাওয়েলের তাণ্ডব কিন্তু শুরু হয়ে যায় বেনি হাওয়েল যখন মারার চেষ্টা করছিলেন আফিফ কিন্তু তখন কিছুটা স্লট হয়ে গেছিলেন তবে শেষ মুহূর্তে তিনি আসলে এক্সিলেট করতে গিয়ে আউট হয়েছেন নাইম ইসলাম এসে মারলেন তিনিও চেষ্টা করেছেন শেষ দিকে স্লগ ওভারটাকে এবং ওই যে ছয় ওভার এবং পাঁচ ওভার এগারো ওভার কিন্তু একদম প্রপারলি ইউজ করেছে তারা লাস্ট পাঁচ ওভারে তিপ্পান্ন রান প্রথম ছয় ওভারে একাত্তর রান অর্থাৎ অসাধারণ ব্যাটিং ডিসপ্লে এবং আজকে মনে হচ্ছে যে একটা প্রপার টি টোয়েন্টি গেম দেখলাম আমরা এই মডার্ন ডে ক্রিকেটের বিপিএল এর এবং বিপিএল এর খেলা নিয়ে আসলে যে ধরনের কোয়ালিটি নিয়ে যে ধরনের কথা বলার সুযোগ ছিল সেগুলো কিন্তু মুছে দিয়েছে আজকে চট্টগ্রাম ভেরি গুড স্যাট এবং দারুণ ফিনিশিং সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম দুইশো দুই দুইশো তিনের টার্গেটের ওদিকে পিএসএল একটা অসাধ্য সাধন আবারও হচ্ছে দুইশো ছয় করেছিল লাহোর ক্যালেন্ডার সেটা চেঞ্জ করে মুলতান সুলতান স্টোককে যাচ্ছে তিন বলে মাত্র চার দরকার দুইশো তিন অলরেডি বোর্ডে তাদের পাঁচ উইকেটে তিন বলে খেলা বাকি তো ওটা তারা চেস করে যাবে বলে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে এবং তাহলে একদিনে আসলে এত রানের ম্যাচ আমরা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে দেখছি তবে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অবস্থা আট রানে এক উইকেট চতুর্থ ওভারে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি তারা আছে এবং একটা স্লো স্টার্ট হয়েছে এবং শুরুতে একটা উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ সুতরাং এখান থেকে আশা করবো ভালো একটা পার্টনারশিপ ইফতিকার হোসেন ইফতি এবং প্রান্তিক নাওরোজ নাবিল তারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন টস এন্ড বোল ইন্ডিয়ার কাছ থেকে আর ওদিকে মুলতান সুলতান তারা জয় পাচ্ছে দুইশো সাত রান চেস করে অসাধারণ তিন বলে চার দরকার আর এদিকে দুইশো তিন চেস করতে নেমে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর দেয়া টার্গেটে সিলেট সানরাইজার্স এর ব্যাটাররা অনেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং অনেকে লেখার চেষ্টা করছেন এটা উপভোগ করেছেন অনেক দারুণভাবে অনেকে লিখছেন যে মেদি মিরাজ তিনি ক্যাপ্টেন্সি হারিয়েছেন হ্যাঁ সেটা নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলেছে তাদের দল তাদের আমরা দেখছিলাম যে তিনি যিনি ইয়াসির আলম অপারেটিং অফিসার এই চট্টগ্রামে তিনি বলেছেন যে পল নিক্সন তিনি কাউন্টিতে দায়িত্ব পালনের জন্য চলে গেছেন এবং তিনি জুমে দিক নির্দেশনা দেবেন প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন শন টেইট এবং পল নিক্সন কাউন্টিতে দায়িত্ব পালনে যাওয়ার পরও পর্যবেক্ষণে তার পর্যবেক্ষণে অভ্যন্তরীণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলো তাদের এসছে যে নিয়মিত ক্যাপ্টেন এখন নাইম এবং সেই সঙ্গে হেড কোচ শন টেইট তো দেখা যাক তাদের জন্য শুভকামনা ক্যাপ্টেন পরিবর্তন করে তারা তো ভালো একটা অন্তত ইনিংস পার করলো অসংখ্য ধন্যবাদ টুটুল ঢালি সাজেদুল আউলাদ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুমনা চৌধুরী সুমু হ্যাঁ দারুণ একটা টিম গেম তারা খেলেছে এবং দেখা যাক এখন এখানে বেটার রিপ্লাই দিতে পারে কিনা সিলেট কারণ এখানে ব্যাট করা যায় এবং ভালো একটা চেঞ্জ তাদের কাছ থেকে আমরা আসি আশা করছি বলাতে প্রস্তুত আমরা দেখছি শরিফুল তিনি হয়ে যাচ্ছেন আর এদিকে কাউন্টডাউন স্টার্ট হয়ে গেছে আমরাও হটস্পট শেষ করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি বল টু বলের ধারা বর্ণনা স্টার্টিং মোমেন্ট স্টার্টিং মোমেন্ট শুভ সন্ধ্যা শ্রোতা বন্ধুরা শামসুল ইসলাম এবং পূর্ণ যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় ইনিংস এর শুরুর থেকে শরিফুল যাচ্ছেন বাহাতি পেইস লিন্ডেল সিমন্স এর বিরুদ্ধে প্রথম বলটা করলেন লো ফুল টস বল ফ্রন্ট ফুট কভার ড্রাইভ ছিল শুরুতেই বেনি হাওয়েল কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন রান
পাবেন না আনামুল হক বিজয় এবং লিন্ডেল সিমস দুজনেই ডানহাতি ব্যাটার সিলেক্ট সানরাইজার্সের জন্য উদ্বোধনী স্লটে তারা এসছেন দেখার বিষয় দুইশো দুই রান তাড়া করে যদি ম্যাচ জেতা যায় এর থেকে এন্টারটেইনিং নাইটস বিপিএল এর অষ্টম আসরে আর কি হতে পারে টপ স্কোর ইন দিস সিজন ইন বিপিএল পঞ্চগড়ের সন্তান শরীফুল একটা স্লিপ নিয়ে যাচ্ছেন ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড লেগ স্ট্যাম্প একটা ডেলিভারি খানিকটা রুম ক্রিয়েট করে একটা অফ ড্রাইভ মিড অফ থেকে ফিল্ডিং ডট শূন্য শূন্য উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স স্পেসি ডেলিভারি হান্ড্রেড পার আওয়ার ফ্রম শেরিফুল ইয়াং ফ্রম ইজিং আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিমের গর্বিত সদস্য অলরেডি ন্যাশনাল টিমে তার ডেবিউ হয়েছে আমরা দেখেছি টেস্ট অ্যান্ড টি টোয়েন্টি বোথ ফর্মার্সে স্টিল নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বাট ভেরি কেপেবল সমর্থ রয়েছে লেন্ডেল সিমন্স বিশ্বমানের বিশ্ব তারকা খেলোয়াড় গত ম্যাচে সেঞ্চুরি পেয়েছেন গত সন্ধ্যায় একই ম্যাচে তামিম সেঞ্চুরি পেয়ে ঢাকাকে দ্বিতীয় জয় এনে দিয়েছিলেন
इंडियन शरीफुल तैटर जैगेटारिटेटर आत्मविश्वास टुकु रखो एक समय एक थीतु होते ही सीमांस आउट हो गए खुद चिपलि उट मेडन छो ना सुमर का द्वित ओवर टाइम लो फुल ड्राइव बल जा मिड उट दिए सीमान दिखे प्रोटेक्शन आग शर्ट फर सिंगल अफ द मार्के विजय सिलेक्ट डबल फिगारे दस एक उटे देखो दुशो तीन रान मैचे उट मेडन लैंडर सीमांसर बड़ उट तुले नासूम कि दारूण कन्ट्रीब्यूशन एज ए बोलर चतुर्थ बल शरीफुल Outstanding bowling, Sheriful. Long way to go. Our incoming delivery chilo. Leg mid le aste push korchen short mid wicket. How well? She jayega type petrol korchen kuriye for dilan ra nee. Chatrogram challengers. They are playing as a team. Ta their pori kolpi the batting er kotha mera bola chije. Jack with Jacks. Achke unish bola banu ra ne ekta bish forok innings kele chilen. Followed by Afif Sabir middle order er dud dant ekta partnership diye chilen. Followed by Finishing touch with the courtesy of uh, Miraj Naim as well as uh, Benny Howell. Outstanding batting, Chilo. Shoriful, Shruti over here. Shesh ball ta kore fillen. Short of length, like a delivery. Inside edge, a pura puri pot. 